прямом эфире итоговый выпуск новостей Афонтова в студии Екатерина Деревянко. Улица Копылова частично перекроет уже сегодня. Как будем объезжать, расскажем чуть позже, а пока о других событиях этого дня. Случайная находка. Учитывая, что место такое в низине, а хлор у нас обычно тяжелее воздуха, он опускается вниз. Экскаваторщик отравился хлором во время строительства развязки с четвертого моста. За безопасность надо платить. Это в любом случае ляжет солидным временем на каждую платежку, вплоть до, там, до тысячи рублей на одного потребителя. Минстрой подготовил нам дорогостоящий сюрприз. Защищать собственный дом от террористов будем за свой счет. Не просто качели и песочницы. Здесь мы придумали зеленую зону с водоемом, таким пруд сделали декоративный. Фотозоны с красноярскими достопримечательностями украсили детские сады города. Во время строительства развязки на Волочаевской дорожнике неожиданно обнаружили 40-килограммовый баллон с хлором. Во время земляных работ машинист эскаватора ковшом задел баллон, который был засыпан грунтом. Сосуд. Сосуд переполнен, произошел выброс ядовитого газа. Машиниста с отравлением увезли в больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Котлован, в котором нашли опасный баллон, оцепили спецслужбы. Газоспасательный отряд, спасатели, пожарные и врачи приехали на место. Газоанализатор показал восьмикратное превышение хлора. Баллон извлекли из земли, положили в резервуар с водой и разделили на части для нейтрализации ядовитого вещества. Местные жители рассказывают, что утром почувствовали запах Лора. Угроза в настоящий момент для жителей, расположенных рядом районов и домов, нет. Значит, в принципе, учитывая, что место такое в низине, а хлор у нас обычно тяжелее воздуха, он опускается вниз. Вот, и учитывая то, что ветреная погода, поэтому... Даже в момент, когда в первоначальный, когда поражу свой выброс, опасность была только для тех, кто находился в непосредственной близости. 250 жалоб на грязный воздух столько за неделю получило Министерство экологии от красноярцев. Люди обращают внимание на то, что дышать в городе невозможно. Его заволокло дымом от лесных пожаров. Чиновники парируют, их посты не фиксируют опасных концентраций. Ольга Хохлова спросила, почему при очевидной серой дымке в Красноярске не объявляют режим черного неба. Если говорить в сравнении с прошлым годом, то у нас всего было на текущую дату зарегистрировано 83 пожара, так как сегодня 450. Этот год в Министерстве лесного хозяйства называют аномально жарким. По краю бушуют сухие грозы. Сейчас в регионе полыхает 177 пожаров. Это Богучанский, Енисейский, Северо-Енисейский и другие районы. Часть из них не угрожают населенным пунктам и принято решение их не тушить. Все силы МЧС брошены на опасные возгорания. Министерство экологии уверяют, дымку над городом они видят. Это так называемая мелкодисперсная пыль. За неделю посты наблюдений сделали больше 35 тысяч измерений. И только один. Один процент из них показал превышение. При максимально допустимых 10 оборудование показывает лишь одну целую четыре десятых концентраций. И мы объясняем населению, что э, незначительное превышение ПДК по взвешенным частицам оно не несет угрозы здоровью. И естественно, что даже никаких серьезных мер предпринимать не надо, потому что это незначительное превышение. Дым в Красноярск несет северо-восточный ветер, в основном с Якутии. Режим черного неба, объясняют в гидромедслужбе, не объявляют, поскольку метеоусловия благоприятные. Режим на МУ действует наоборот, когда ветра нет, воздушной массы не движутся и вредные примеси не рассеиваются. Все вы видите, что на протяжении этого периода ветер постоянно дует в различных направлениях. Он, к сожалению, вот приносит эти воздушные задымленные массы. Но говорить о том, что уровень критический и что прогнозируется относительно высокий уровень загрязнения, на сегодняшний день мы не можем. Зато в гидромедслужбе фиксируют превышение по формальдегиду, но это, говорят, типично для Красноярска. Это вещество, которое выделяется в воздух при дорожных работах. Другими словами, испарение при укладке асфальта. Сейчас как раз в городе идут масштабные дорожные работы. Свой след на городском воздухе оставляют и выхлопы автомобильного транспорта. 
Ненадолго прояснилось в Красноярске лишь сегодня, но спасатели уверяют, город вдохнет полной грудью ненадолго. Дожди рассеяли серую пелену в воздухе, но вскоре северо-восточный ветер вновь принесет дым от лесных пожаров. Спасатели обещают локализовать все возгорания лишь через 10 дней. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова, Новости. К 25 августа, когда в городе состоится вторая серия праздничных мероприятий в честь дня рождения Красноярска, откроется Вантовый мост, закончат благоустраивать площадь мира. Коммунальный мост зажжется новыми красками благодаря современной подсветке. Основные центральные улицы откроют для движения. Там закончится ремонт проезжей части и пешеходных зон. Сегодня первый заместитель главы города проверил, как идет ремонт на перекрытом участке улицы Ленина. Сейчас там меняют асфальт и бордюрный камень. На тротуарах кладут новую брусчатку. Также тут будут новые газоны и деревья. К 25 августа, когда красноярцы будут отмечать День города, центр будет полностью готов к празднику. Основные мероприятия пройдут на проспекте Мира. На проспекте Мира все будет красиво. Согласно графика поставки вручатого покрытия с завода, который находится в Сосновоборске, если этот график будет правильно исполняться, то тогда все, все участки будут заменены на новое брусчатое покрытие. Если этот график сдвинется, поставки, сегодня есть такие сомнения, что они его четко исполнят. Проблема с поставкой сегодня плитки. То, возможно, какой-то участок, возможно, будет еще в старом покрытии, но сразу после праздника он будет заменен. Но то, что никаких строительных работ в период проведения праздника не будет, это точно. Новую брусчатку должны были поставить в Красноярск еще месяц назад. Однако из-за проблем с транспортировкой произошла задержка. Сейчас на проспекте Мира брусчатку укладывает около 80 человек. После того, как вся партия нового покрытия будет в городе, число рабочих увеличат до 200, чтобы успеть благоустроить проспект Мира к празднику. Я напоминаю, что уже через час на Коплова должна измениться схема движения. Из-за строительства съезда с четвертого моста часть улицы Копылова от Волочайской до Керенского переводят в односторонний режим. Для движения оставят лишь одну полосу. Подробности знает наш корреспондент Антон Шевчук. Он сейчас на прямой связи со студией. Антон, здравствуй. Тебе слово. Да, Катя, только сейчас мы находимся не на Копылова, а на улице Красной Армии. Здесь именно будет... Организован объезд, пока Копылова еще не перекрыли, движение там в прежнем ключе. Сейчас особенно важная информация для автолюбителей. Сегодня в 22 часа перекроют улицу Коплова от Волочаевского, от Волочаевской до Керенского, для того, чтобы продолжить строительство развязки Волочаевская. В сторону Керенского останется одна полоса для движения, обратно уже будет перекрыта. То есть объезд будет осуществляться вот именно здесь, по улице Красной Армии. Для этого... Тут уже уложили новый асфальт, стоят временные знаки. Вот вы видите светофоры, которые будут регулировать движение. То есть будет происходить это так. Поток от, по Красной Армии будет тормозиться вот на этом перекрестке и будет пропускать поток, который будет ехать в объезд. Таким образом видят себе это дорожники. Сейчас особенно важная информация... От мэрии Красноярска, потому что сегодня нам первый заместитель главы города пояснил, что полностью перекрывать Копылова все же не будет. Давайте послушаем его комментарий. Полностью перекрытие на Копылова невозможно. Будет производиться перекрытие по участкам. Копылова у нас основная магистраль города, если не самая нагруженная магистраль города. То количество, движи... количество транспорта, движения по улице Копылова, которое проходит за единицу времени, оно в городе самое высокое. Но это скорее хорошая новость, не правда ли? Однако сам Владислав Логинов сказал, что Коплова одна из главных магистралей города. Поэтому хоть небольшое затруднение может поставить в коллапс весь Октябрьский район. Но как тут будут ездить, мы посмотрим обязательно. Вот она, объездная дорога. Две полосы для движения тут есть. Знаки есть. Вот только для пешеходов ничего не предусмотрено. Ну, не знаю, летать они тут будут или как-то между машин ходить, но пока неизвестно. Посмотрим уже завтра, собственно, какие тут будут пробки и как будут мучиться автолюбители. Обязательно расскажем вам в наших новостях Афонтова. На этом все. Катя, тебе слово. Спасибо, Антон. Я напомню, это был наш корреспондент Антон Шевчук, а мы пока продолжаем выпуск. 
Спасли заложников и нейтрализовали террористов. Краевые спецслужбы провели четырехдневные учения на одном из объектов универсиады. По легенде, группа вооруженных мужчин проникла в Конгресс-холл СВУ. Отключила средства связи, а людей внутри здания взяла в заложники. Никаких требований они не выдвигали, но сообщили, что являются террористами и готовы идти до конца. В результате оперативный штаб принял решение о штурме здания. В ходе спецоперации все террористы нейтрализованы, а заложники освобождены. Стоит отметить, что состоявшееся учение проводилось с последовательной отработкой водных задач в режиме реального времени, которые включали в себя вопросы планирования, организации, осуществления контртеррористической операции на объекте массового пребывания людей на территории города Красноярска. Во время учения была осуществлена проверка готовности силовых структур и органов власти к действиям в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. Антитеррористическую защиту многоквартирных домов Минстрой предложил отдать на откуп собственников. Проект постановления правительства закончат обсуждать 3 августа. Документ разделит дома по степени угрозы возможной атаки и предписывает меры защиты. Определять категорию дома, а потом и проверять выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия, в которую войдут в частности представители войск Нацгвардии, МЧС, УИ, управляющей организации дома или товарищества. Для каждого многоквартирника состав паспорт безопасности. Документ будет секретным и утвердят перечень мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности. Есть общие для всех правила, например, ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак. Также информирование жителей о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения теракта. Эксперты говорят, антитеррор в многоэтажках финансовым временем ляжет на жильцов и, скорее всего, станет новой строкой в платежке. Если мы говорим про забор, про шлагбаум, про установку какого-то видеонаблюдения, это разовые, разовые затраты, они выплачиваются единовременно, они идут, безусловно, тоже из средств собственников, либо остатком по жилищно-коммунальным услугам, либо, соответственно, дополнительными сборами в платежном документе. Сумма, ну, если мы говорим о шлагбаумах и заборах, здесь может быть несколько сотен тысяч рублей. Если мы говорим о системе видеонаблюдения, аналогично, но все будет очень сильно зависеть от того, каким образом она построена, насколько долго храни... и где хранятся архивы видеозаписи, не работает ли эта система просто как домофон, а насколько качественно камеры снимают информацию, то есть оно будет тоже, ну, тоже это несколько сотен тысяч рублей для одного многоквартирного дома. Если мы говорим про операционные издержки, про обслуживание сетей ну, сигнализации, про установку сигнализации и служей, про обслуживание того же ну, шлагбаума, если мы говорим, что это консьерж, то там нужно работать два человека, Века, как минимум посменно, чтобы был 24 часа доступ, чтобы была возможность кнопки, ну и так далее, и так далее. То есть это в любом случае ляжет солидным временем на каждую платежку, вплоть до, там, до тысячи рублей на одного потребителя. Самый большой дом в Сибири строят у нас в Красноярске. Этот титул займет высотка в микрорайоне Тихие Зори возле арены Платину. Здание высотой от 20 до 26 этажей будет вмещать в себя 1140 квартир. Половина из них двухкомнатные. Будут также однушки, трешки и четырехкомнатные апартаменты. Аналитики утверждают, что это рекорд по количеству квартир в одном здании. На втором месте находится новостройка в Ангарске Иркутской области. В ней 909 однокомнатных квартир. Кинотеатр «Строитель» планирует привести в порядок, а у БСМП появятся новые парковки. Облагораживать. Облагораживание города продолжается. Сегодня на объектах Октябрьского района побывали мэр и глава районной администрации. Почему предпринимателям не уйти от облагораживающей революции, узнал наш корреспондент. Практически 20 лет кинотеатр «Строитель» выглядит подобным образом. В начале 2000-х здание кинотеатра обрело нового собственника. Планировалось сделать здесь культурно-развлекательный комплекс «Фортуна». Но в 2006-м работы были приостановлены. И вот сейчас заброшенное здание планирует вдохнуть жизнь. Также кинотеатр находится на гостевой трассе и будет на виду у всех туристов и спортсменов, которые приедут в Красноярск на время универсиады. В первую очередь приведут в порядок территорию возле здания. До 1 сентября у нас это будет сделано. Да. До 1 сентября. Да. У нас есть гарантийный срок. Вы имеете в виду по благоустройству? По благоустройству, да. да. 
Рядом с улицей Вильского появилась пляжно-парковая зона Прищепка. Раньше здесь была своего рода свалка, а уже сейчас это ландшафтная зона отдыха. Соломенные зонтики, травяной покров и шезлонги создают атмосферу пляжа. Прийти и лично позагорать красноярцы смогут уже в это воскресенье. Также подрядчик планирует сделать искусственное озеро к следующему Ивану Купала. А вот рядом с БСМП делают комфортную остановку. Также решают проблему с тем, что некуда поставить автомобиль. Через дорогу от больницы делают парковку. И это лишь часть изменений. Большой объем работ по благоустройству. А знаете, то, что делается по торговым объектам, по коммерческим объектам, работа на чита основные точки это конечно же вот видовые места как торговые базы на въезде в город красноярск после стелла идут по словам главы города начались работы с предпринимателями от этой волны благоустройства уже никуда не деться вот со многими сейчас начинаем они выкатились такие пацаны из 90-х да вы что там у нас тут все там нормально и так далее цепи толщиной в руку вы что тут а ага, сейчас Пройдет две недели, отправим докторов, подлечат и так далее. Мозги встанут на место. Это просто-напросто надо этим заниматься. Вот это новая наша волна. Это все должны понимать, что от этого назад не будет шага. Все, все вместе на благоустройство. Отрицать, что город начинает расцветать, нельзя. И, возможно, к зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске, город можно не узнать. Артем Долгоршин, Дмитрий Кутько, Афонтова новости. Завтра в Красноярске в последний раз отключат холодную воду. Остановят сразу два водозабора – гремячий лог и казачий, которые обеспечивают холодной водой Октябрьский, часть железнодорожного и центрального районов, а также некоторые пригородные поселки, включая Новоленд и Солонцы. Жители этих районов и поселков проведут без воды традиционные два дня. А с 30 июля уже без горячей воды останутся жители Солнечного. Краском начнет проводить гидравлические испытания тепловых сетей. Там воду обещают дать вечером 11 августа. Августа. Фотозоны с красноярскими достопримечательностями украсили детские сады города. Об этом расскажем сразу после рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем выпуск. Экографити, которая накануне появилась на улице Конституции, уничтожили вандалы. Об этом сегодня рассказали авторы проекта. Прохожие за несколько дней успели выдернуть часть растений. Сегодня настенная клумба наполовину пуста. Напомню, зеленое пано из домиков, стилизованное изображение Красноярска. Идея такого украшения пришла местная жительница. Денежное дерево, мох и другую зелень она высадила сюда две недели назад и планирует продолжать проект. Ну, я так думаю, что это пока еще уровень культуры города, ну вот жителей все равно. Поэтому будем таким образом бороться, то есть под, под, подсаживать, выращивать, заново вешать. Я думаю, постепенно привыкнуть к тому, что красота должна оставаться на месте и радовать людей. Фотозона с красноярскими достопримечательностями украсили детские сады города. Часовня Пороскевой Пятницы, коммунальный мост, железнодорожный вокзал и Биг Бен – это лишь часть того, что можно увидеть за заборами учреждений. Многие из них готовятся поучаствовать в конкурсе на самый благоустроенный район. В гостях у дошколят сегодня побывала Ирина Денисенко. Она знает, чем заведующие садиков удивляют гостей. Здесь мы придумали зеленую зону с водоемом, таким пруд сделали декоративный, с растениями, с газоном, с декоративной тропинкой. Построили здесь такую перголу. Меньше чем за сутки родители воспитанников детского сада номер 43 своими руками сколотили и обустроили беседку. Одна из мам, Ольга Брыкина, рассказывает, все родители очень дружны. В своей группе в Вайбере постоянно переписываются и придумывают, как сделать садик еще уютнее. Свои задумки самостоятельно воплощают в жизнь. Ну, практически это коллектив детского сада придумал. Шили, вот они так сделали, подушки все сделали в том. Такой уютный уголочек создали, чтобы можно было отдохнуть детям здесь. И такие уютные уголки по всему периметру. Повсюду детишек встречают сказочные персонажи. А вот еще одно место отдыха – романтический сад. Сюда сами воспитанники приводят своих бабушек, дедушек и с удовольствием демонстрируют красоту. Тоже все это уже коллектив детского сада. Все это выхаживает, это их Творения, это они все делают. Добавили в этом году несколько просто рос кустов, клумбы вот эти белые добавили. Воспитатели идут навстречу предприимчивым родителям, рассказывает заведующая сада. Благодаря чему за последний год сад преобразился почти до неузнаваемости. 
наш творческий, педагогический коллектив и, конечно, наши помощники, наши дети, мы реализовали проект «Чудетство Град», в результате которого появились новые объекты, украшающие наш детский сад, объекты, которые позволяют развивать детей в различных направлениях. Любимыми местами как раз и стали фотолокации «Я люблю свой детский сад», «Пергала» и еще одно, но не менее интересное местечко. А вот это главное место детского сада номер 43, как говорят и воспитатели, и родители. Здесь свой маленький город, внутри большого города. Но вот одна достопримечательность объединяет и город Красноярск, и детский сад номер 43. Вот она, часовня Параскевой Пятницы. Здесь указаны... Как правобережные, так и левобережные достопримечательности, которые разделяют наш замечательный коммунальный мост. А это уже другой детский сад советского района, 73-й. Заведующей Альбине Милюхиной тоже есть чем похвастаться. Около десятка локаций, на которых детишек сопровождают персонажи мультфильма «Незнайка на луне». Здесь есть где помузицировать, а есть где заняться краеведением и даже изучить деревенский уклад и быт. Но вот, пожалуй, самая интересная из всех локаций тоже посвящена любимому городу. Здесь и Биг Бен, и ЖД вокзал, и Стелла, и цирк, и столбы. Это выполняла команда, конечно, наших педагогов при участии наших родителей. Все выполнено из природных материалов, экологически чистых, которые позволяют, чтобы с ними работали дети. А это природная краска и древесина. Интересно, что оба детских сада находятся в советском районе и вступят в борьбу за звание самой благоустроенной территории учреждения социальной сферы в конкурсе на самый благоустроенный район. Чья будет победа, неизвестно. Но уже сейчас совершенно точно можно сказать, что воспитанники этих детских садов остались в выигрыше. Ирина Денисенко, Алексей Егоров, Афонтова, Новости. Уже большая часть лета прошла, а в городе так и не появилось безопасных пляжей. В Роспотребнадзоре отчитали, что на территории Красноярска и прилегающих районов ни один пляж не имеет санитарно-эпидемиологического заключения и не является безопасным. Недавно за таким документом обратилась компания, которая эксплуатирует искусственный водоем в районе карьера Терентьевский в поселке Исауловка. Однако специалисты, проведя исследования, забраковали и воду, и песок. В заключении сказано, они не соответствуют гигиеническим требованиям. Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться и даже загорать на территории опасных зон отдыха. Хоккейный «Сокол» начнет новый сезон с домашней серии. Высшая хоккейная лига утвердила новый календарь чемпионата. Тем временем два красноярца получили приглашение на чемпионат мира по футбольному фристайлу. Все подробности в спортобзоре Антона Соркина. Высшая хоккейная лига утвердила календарь чемпионата на новый сезон. Всего в турнире примут участие 29 команд, в их числе три дебютанта – Тамбов, а также два прошлогодних представителя КХЛ – Лада и Югра. Китайский Хэй Лунзян сменил название на КРС ОРЖ и теперь будет принимать соперников не в Харбине, а в Пекине. «Сокол» же начнет чемпионат домашней четырехматчевой серии. 8 сентября подопечные Александра Титова в платину Марине примут как раз одного из новичков – клуб Тамбов. Стоит отметить, что свой сезон в новом спорткомплексе проведет и женская команда «Бирюса». Завершат пернаты регулярку 24 февраля. Добавим, что победителю гладкого чемпионата теперь будет вручаться Кубок Шелкового Пути. Сам же «Сокол» сейчас проходит подготовительный сбор в Железногорске. В Красноярск команда приедет на следующей неделе. Борис Емельянов и Дмитрий Осмехин получили приглашение на чемпионат мира по футбольному фристайлу. Представлять честь страны на самом крупном турнире года красноярцам предоставился впервые в карьере. Перед отъездом в Прагу спортсмены отрабатывают новую программу, но на камеру ее показать отказались. Парни являются двукратными чемпионами России. Они так давно виртуозы мяча вернулись с чемпионата мира по футболу, где принимали участие в церемонии открытия. В Чехию спортсмены также планируют взять одного из своих лучших учеников. Мы понимаем, что для того, чтобы вырасти, для того, чтобы на этот уровень ну, добраться до него, необходимо соревноваться с лучшими. Мы очень хотим туда поехать и э, показать, что в России, в Красноярском крае, в Сибири есть футбольный фристайл. Сейчас фристайлеры пытаются найти деньги на поездку в Европу, но для себя решили, что готовы даже влезть в долги, чтобы поехать на чемпионат. 
Ну а тем временем баскетбольный Енисей объявил о подписании очередных новичков команды. В предстоящем сезоне цвета Красноярского клуба будет защищать американский атакующий защитник Ди Энджело Харрисон. В августе Харрисон исполняется 25 лет. Свой последний сезон баскетболист провел в израильском Хапоэле Гилбоа, в среднем набирая по 16 очков за игру. Еще одним новобранцем стал двухметровый форвард Александр Лавников. Игрок выступал за клубы российской суперлиги. На этом комплектование команды не окончено. Наверняка в ближайшее время мы еще услышим о новых приобретениях. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтова Спорт. Это были все новости свои. Сообщайте нам по телефону редакции 285 14 14. Также пишите нам на Viber, WhatsApp или Telegram на ном по номеру 8 953 585 14 14. В студии для вас работала Екатерина Деревянко. Всего вам доброго и до свидания.